வணக்கம் வீவர்ஸ் சிறுநீரகங்கள் நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய அதிகப்படியான நீரையும் நச்சு கழிவுகளையும் வெளியேற்றக்கூடிய மிக முக்கியமான உறுப்பு சிறுநீரகங்கள் உடலில் இரத்த அழுத்தம் ஹார்மோன் சுரப்பு இரத்த உற்பத்தி எலும்புகளின் வளர்ச்சி என பல்வேறு பணிகளுக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடியது சிறுநீரகங்கள் மாறி வரக்கூடிய உணவு முறை மற்றும் வாழ்க்கை முறை காரணமாக இன்று பலரும் இந்த சிறுநீரக செயலப்பினால் பாதிக்கப்படுறாங்க சிறுநீரகங்கள் பாதிக்கப்படுறதுக்கு பல காரணங்கள் சொல்லப்பட்டாலும் மிக முக்கியமான பத்து காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ மிக மிக பயனுள்ள அந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா வீடியோக்கில் இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் எந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கும் ஒன்று சிறுநீரை அடக்குவது சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோண்டியதும் சிறுநீரை கழிக்காமல் அடக்கி வைத்திருப்பது இதன் மூலமாகவும் சிறுநீரங்களுக்கு அதிக அழுத்தம் உண்டாகும் இதன் காரணமாகவும் சிறுநீரக கற்கள் மற்றும் சிறுநீரக தொற்று போன்ற பிரச்சனைகள் உண்டாகி சிறுநீரக செயல்பை ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இரண்டு வலி நிவாரணி மாத்திரைகளை அதிகம் பயன்படுத்துவது சிலர் பார்த்தீங்கன்னா கைவழி கால்வழி மூட்டுவழி போன்ற காரணங்களுக்காக மருத்துறையின் ஆலோசனை இல்லாமலேயே தொடர்ந்து மாத்திரைகளை வந்து வாங்கி சாப்பிடுவாங்க இதுபோன்று தொடர்ந்து வழி நிவாரணி மாத்திரைகளை அதிகம் பயன்படுத்துவர்களுக்கும் சிறுநீரக செயல்பை ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் மூன்று போதிய தண்ணீர் குடிக்காமல் இருப்பது தினமும் தாகத்திற்கு ஏற்ப போதிய தண்ணீர் குடிக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமான ஒன்று உடலுக்கு தேவையான தண்ணீர் குடிக்காமல் இருக்கும்போது உடலில் நீர் வறட்சி உண்டாகும் இதன் விளைவாக சிறுநீரகங்களுக்கு போதிய நீர் கிடைக்காமலும் சிறுநீரகங்களில் அதிக கழிவுகள் தேங்குவதாலும் சிறுநீரகங்கள் வந்து பாதிக்கப்படும் நான்கு கட்டுப்பாடில்லாத இரத்த அழுத்தம் மற்றும் இரத்த சர்க்கரை அதிக இரத்த அழுத்தம் மற்றும் இரத்த சர்க்கரை உடலில் மெல்லிய நரம்புகளை வந்து பாதிக்கும் குறிப்பாக கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய நெஃப்ரான் சொல்லக்கூடிய மிக மெல்லிய நரம்புகளை எளிதில் பாதிக்கும் இதன் விளைவாகவும் சிறுநீரகங்களுக்கு வந்து பாதிப்பு உண்டாவதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் அதிகம் ஐந்து அடிக்கடி ஏற்படக்கூடிய சிறுநீர் தொற்று ரிப்பீட்டட் யூரின் ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் சிறுநீரக பாதையில் ஏற்படக்கூடிய கிருமி தாக்கன்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று இரண்டு முறை இந்த பிரச்சனை ஏற்படுது தவறல்ல அடிக்கடி ஏற்படும் போது அலட்சியமாக என்னக்கூடாது முறையான சிகிச்சை எடுத்து பூரணமாக வந்து குணமாக்கணும் யூரின் ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷனை முறையாக சிகிச்சை செய்யாவிட்டாலும் கூட சிறுநீரகங்கள் பாதிக்கப்படுறதுக்கு ஒரு காரணமாக அமைந்துவிடும் ஆறு உப்பு அதிகமுள்ள உணவுகளை சாப்பிடுவது உப்பு அதிகமுள்ள உணவுகளான ஊறுகாய் கருவாடு சிப்ஸ் ஐட்டம் பேக்கரி உணவுகள் போன்ற துரித உணவுகளை வந்து அதிகம் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாகவும் வந்து உடலில் வந்து உப்பு அதிகரிக்கும் அதிக உப்பு உடலில் அதிக இரத்த அழுத்தத்தை வந்து உண்டாக்கும் அதிக இரத்த அழுத்தம் நேரடியாக சிறுநீரகங்கள் வந்து பாதிக்கும் ஏழு புகை மட்டும் மது அருந்துவது புகை மற்றும் மது பழக்கம் உடையவர்களுக்கு இரத்த நாளங்கள் எளிதில் கடினமாகிவிடும் மற்றும் உடலில் டாக்சின்கள் சொல்லக்கூடிய நச்சு கழிவுகளும் அதிகரிக்கும் இதன் காரணமாக சிறுநீரகங்களுக்கு இரத்த ஓட்டம் குறைந்து சிறுநீரகங்கள் மெல்ல மெல்ல சுருங்கி நாட்பட்ட சிறுநீரக செயலப்பை வந்து உண்டாக்கிவிடும் எட்டு துரித உணவுகளை வந்து அதிகம் சாப்பிடுவது துரித உணவுகளான பீஸா பர்கர் பேக்கரி உணவுகள் குளிர்பானங்கள் மற்றும் வண்ண வண்ண மிட்டாய்கள் போன்றவற்றை அதிகம் விரும்பி சாப்பிடும் போது உடலில் டிரான்ஸ்ஃபர்ட்னு சொல்லக்கூடிய கெட்ட கொழுப்புகள் அதிகரிக்கும் சிறுநீரகங்களுக்கு அதிக சுமையும் உண்டாக்கும் ஸோ ஜங்க் ஃபுட்ஸ் அதிகமாக சாப்பிட்றவங்களுக்கும் வந்து சிறுநீரக செயல்பு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் ஒன்பது தூக்கத்தை தவிர்ப்பது அதிக வேலைப்பழு காரணமாகவும் நவீன கேஜெட்டுகளின் தாக்கத்தாலும் பலரும் இரவில் தூங்குவதை தவிர்க்கிறாங்க இரவில் அதிக நேரம் தூங்காமல் விழித்திருப்பதும் சிறுநீரகங்களை வந்து நேரடியாக வந்து பாதிக்கும் இரவு நன்றாக தூங்கும் போதுதான் சிறுநீரகங்கள் தன்னைத்தானே புதுப்பித்துக் கொள்ளும் ஸோ இரவில் அதிக நேரம் தூங்காமல் இருப்பதன் காரணமாகவும் உடலில் வந்து வளர்ச்சிதை மாற்றங்கள் பாதிக்கப்பட்டு சிறுநீரக பாதிப்பு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் பத்து சுய மருத்துவம் செய்வது சிலர் பார்த்தீங்கன்னா உடலில் ஏற்படக்கூடிய எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் அடிக்கடி வந்து மருந்து மாத்திரைகளை வந்து மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமலேயே மருந்தகங்களில் வந்து மருந்துகளை வந்து வாங்கி சாப்பிடுவாங்க இப்படி சுயமாக நாமாவே மருந்துகளை வாங்கி சாப்பிடும் போது தவறான மருந்துகளை உட்கொள்வதற்கும் அதிக டோசேஜ் உள்ள மாத்திரைகளை வந்து தவறாக உட்கொள்வதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டாகிவிடும் இப்படி அளவுக்கு அதிகமான டோசேஜ் அதிகம் உள்ள மருந்துகளை உட்கொள்ளும் போதும் அது வந்து சிறுநீரகங்களை வந்து பாதிக்கும் என்ன நண்பர்களே இன்னைக்கு இந்த வீடியோல சிறுநீரக செயலப்பு உண்டாவதற்கான பத்து காரணங்களிலும் நம்ம கவனமா இருக்கும்போது அபாயகரமான இந்த சிறுநீரக செயலப்பு போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படாமல் நம்ம வந்து பாதுகாத்துக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்தேன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க பிறருக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இந்த போன்ற ஹெல்த் டிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்க அழகி ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி சேனல் சப்ஸ